Eu sei, torcedor do Bahia, é um amistoso. Eu sei que foi contra um time inglês da segunda divisão que tá jogando Championship e tá no meio de uma temporada, então os caras estão com ritmo de jogo melhor, tem um preparamento físico melhor. Eu sei que o Bahia tá se entrosando agora, tem um encaixe. O Rogério Senna tá começando a temporada agora. O Campeonato Baiano começa hoje, mas o Bahia nem vai com o time 100% titular para jogar lá. É, no Campeonato Baiano, muito pelo contrário, vai com o time C barra D, né? Eu sei, eu entendo todas as, essas ponderações, tá? Eu entendo que Caio Alexandre ainda não jogou, mais jogadores vão chegar, o grupo tá em formação e eu entendo tudo isso. Mas vamos colocar aqui alguns pontos em relação à análise da parte. Eu entendo que foi no frio também de Manchester e tal, todo esse contexto. Mas vamos lá, sem muita enrolação. O Bahia empatou com, por 3x3 3 aí com a equipe do Blackburn, que já figurou no Campeonato Inglês na primeira divisão, a Premier League, mas faz um tempinho. O Stoke City também é um time que já frequentou bastante a Premier League. O Swansea City também. Se a gente vem aqui, o Watford estava até um dia desse na Premier League. O West Bromwich também. E o Leicester, que já foi campeão da própria Premier League lá em 2016, 17, se eu não me engano. Fato é o seguinte, Leicester é um time forte, de fato, vai brigar aí pelo título da, do Championship e tem tudo para voltar, mas o Blackburn não tem aspiração nenhuma no campeonato inglês da segunda divisão nesse momento do Championship, tá? Nessa temporada, 23 barra 24 faz muito tempo eu acho que o Blackburn não figura na Premier League. Bom, é o seguinte meus amigos, o Bahia empatou de 3 a 3 dá para tirar algumas conclusões óbvias que não é uma conclusão do dia de hoje não, dia 17 de nós de janeiro não, é uma conclusão de um ano atrás aproximadamente que o Bahia precisa qualificar primeiro setor das águas, já qualificou ali o setor de meio, já qualificou o setor da ponta direita, qualificou o setor da volância, já tem um elenco um pouquinho mais encorpado naquele setor, mas falta qualificar o setor da defesa, tomou três gols do Blackburn, gente. e aí o grande ponto, para a gente começar aqui a falar um pouquinho sobre isso, o Bahia postou nessas redes sociais todas as informações. O time escalado no primeiro tempo, o time escalado no segundo tempo e colocou os gols também. Everaldo fez um golaço, tá? É o seguinte, time no primeiro tempo. Marcos Felipe, Gilberto, Canu, Vitor Hugo e Luciano Juba, Rezende e Jean Lucas, Everton Ribeiro, Tassiano, Cauli e Biel. A gente vê ali um goleiro bom, eu gosto, Marcos Felipe, para mim foi um dos melhores jogadores do Bahia na temporada anterior. Gilberto, fraco defensivamente. Canu e Vitor Hugo, eu não gosto nenhum dos dois. É, sendo bem sincero assim, pô, você acha bons zagueiros? Não. Vitor Hugo, teoricamente sim, mas vem mal há um bom tempo aí no Bahia nessa temporada, não foi bem. E a tendência é que ele saia pro, volte aí para o time da Grécia, tá? Para o Panathinaikos. O Panathinaikos está próximo de acertar a contratação do zagueiro Vitor Hugo. A informação foi publicada pelo Ulisses Dias. Aliás, Ulisses Gama, do Bahia Notícias. Então, eu sei que a defesa do Bahia é fraca. Eu deveria estar me movimentando um pouco mais no mercado para trazer um lateral esquerdo titular absoluto, porque Juba não é esse jogador para jogar a Série A, eu já venho falando para vocês há um bom tempo, desde que ele foi anunciado, cara, não conta muito o Juba sendo o teu lateral esquerdo, conta ele mais sendo de ala para frente, cara, no esquema de três zagueiros ele ser um ala, vai, ok, vai, mas conta ele mais sendo um meio aberto pela esquerda, tipo um Biel 2.0 da vida ali, para figurar... É... No, no banco de reservas entrando no segundo tempo, ou até mesmo como um ala, mas como um lateral esquerdo, numa linha de quatro, eu acho extremamente arriscado. Rezende, Jean Lucas, dupla de volantes aqui, Everton Ribeiro, Tassiano, Cauli Biel, Caio Alexandre ainda nem treinou entre os jogadores aí do Bahia com o grupo, né? Até onde eu sei, até onde eu vi as imagens. Então é um jogador que ainda vai se apresentar aí para o grupo e fazer os exames, todo esse contexto aí para treinar com os jogadores. Bom, Everton Ribeiro, faixa de capitão. Cauli, Biel e Tassiano meio que como um falso 9, teoricamente foi isso. Outro ponto, eu de verdade, tá gente, eu sei que é um amistoso, os jogadores nem vão jogar 100%, mas me expliquem qual é o sentido de Rogério Ceni ainda testar Tassiano de falso 9. Talvez pela escassez, tipo, ah, ele até falou, eu vou colocar aqui o que Rogério Ceni falou ao final da partida do amistoso, né? Testamos todos os jogadores que vieram para cá. Talvez foi isso, né? Tipo, já que estavam testando, aí bota a Tassiana aí de falso 9, já que só tem ele aí, não tem outro. Tem Ratão que pode fazer a função também, né? É isso que me espanta. Por que tá sendo de novo meio que improvisado de um falso 9? Isso não tem sentido nenhum, tá, gente? Mas ok. Aí, complementando. O esquadrão abriu o placar com Jean Lucas logo aos 3 minutos, mas sofreu a virada para 2x1 no final da etapa inicial. Time no segundo tempo. Danilo Fernandes, Cicinho, Gabriel Xavier, David Duarte e Rian. Esse é o banco do Bahia para jogar a Série A, gente. Vocês acham que isso é bom? Eu não acho. Detalhe, se isso é o esporte, beleza, pô. O esporte não tem o patamar financeiro de um Grupo City. O Bahia tá com o Grupo City aí, então você 
você tem que exigir um elenco um pouquinho mais encorpado. Depender de Cano, Gabriel Xavier, David Duarte, na Série A, tão disputada como vai ser esse ano, vai ter que contratar o um zagueiro. Tá em negociações com o Vitor Cuesta, né? Vamos ver se vai fechar ou não. E Rian, Rian também é um garoto da base, cara. É um lateral interessante, mas para a Série B, para a Série A não é. E pode até evoluir, mas ainda é muito cedo. Sidney e Iago Felipe, Tassiano, tá? aqui jogou um pouquinho mais como meia, né? Como volante. É, Ademir, Rafael Ratão e Everaldo. E aí vamos complementar aqui, ó. Com dois gols de Everaldo, o Tricolor busca o um empate por 3x3 3 contra o Blackburn Rovers, em amistoso em Manchester. Jean Lucas abriu o placar para o Bahia, mas o time inglês havia virado para 3x1 na etapa final. Durante, durante o segundo tempo, Tassiano deu lugar a Jean Lucas, ó, a gente volta aqui, que depois saiu para a entrada do garoto Juan Pablo. Basicamente foi isso. Tem as imagens aqui do Bahia no jogo treino. Bom, gente, de verdade, ó, tá aqui o jogador do Bahia, tá sendo aqui na dominada, é Veraldo que fez dois gols. De verdade, gente, você está 100% conformado com isso? Eu sei e eu entendo, todo mundo vai falar, é só um amistoso, não vale de nada. Mais ou menos, cara, dá pra ter essa leitura da defesa, né, que não é boa e precisa ser mais bem encaixada, mais bem ajustada, e esse encaixe vai ser realizado com a chegada de peças novas, e não com as velhas que já estão aí. Porque não adianta nada, ah, Jean Lucas, ah, Caio Alexandre, ah, Everton Ribeiro, se a defesa continuar a peneira, não vai para canto nenhum, tá sendo bem sério. Bom, agora vamos complementar aqui para trazer os, as imagens, né, os vídeos dos gols aí lá em Manchester. Vou tirar o áudio, tá? Porque eu acho que eu posto uma direita autorais. Primeiro gol do Bahia, finalização de Jean Lucas, chapando ali no canto. Eu sei que é jogo treino, tá, gente? Eu sei que nem os jogadores do Bahia vai jogar 100%, dá aquela dedicação, aquela intensidade. E o Blackburn, creio eu também, que nem vai jogar 100%, até porque tem o Championship aí para jogar. Então, eu entendo todo esse contexto. Só tô colocando aqui alguns pontos que o Bahia precisa reforçar no mercado da bola. Everaldo, pum, chuva, toma. Deslocando o goleiro na saída, meu amigo. Parênteses, tá? Eu não acho Everaldo tão ruim assim como a torcida do Bahia acha. Teja o golaço de Everaldo aqui, ó. Cortou pro meio, meia lua, chuva, chapando no ângulo. A qualidade técnica ele tem, cara. Pode não ter tido uma boa temporada no Bahia. A bola desviou ainda, na verdade. E foi lá, quase que no ângulo, né? Golaço de Everaldo aí. Tá aí os três gols do Bahia. Não acha Everaldo tão ruim assim como a torcida do Bahia acha? Ah, então, então por que você não leva pro seu esporte? Eu me dá? Quero pra ontem. Óbvio que eu não vou gastar 7 milhões de Everaldo, 10 milhões de Everaldo. Mas me dá, eu quero, prefiro ter Everaldo no meu elenco do que Zé Roberto. É que o esporte contratou. Então, não acho ele tão ruim assim como a torcida do Bahia considera, tá? Parente rápido para colocar o ponto estatístico da coisa. Everaldo, na Série A, foi um dos jogadores que mais participaram em gols do Bahia. O Bahia fez, é, teve ali no seu trio né, de jogadores que mais participaram, Tassiano, Cauli e Everaldo. Tassiano, 12 gols marcados, 12 participações em gols, na verdade. Cauli, 11 participações em gols. E Everaldo, 10 participações em gols. E aí a gente pega um Bahia na temporada anterior, eu vou até compartilhar aqui com vocês, só para trazer esse ponto aqui da estatística na última Série A, ó. se a gente traçar aqui o panorama do Bahia na Série A do ano passado, teve um ataque que marcou 50 gols, mas que sofreu 53, na defesa no caso, né? 50 gols marcados, 53 gols sofridos. E eu já venho falando isso há um bom tempo. Se o Bahia sofresse, suposição aqui, tá? Se o Bahia sofresse 64 gols, o mesmo número de gols que o Santos sofreu, não seria nenhum absurdo. Eu não estou exagerando nisso. E quem, quem analisa futebol, quem acompanhou o Bahia na Série A inteira, sabe que o que eu acabei de falar não é uma mentira. O Bahia teve vários jogos que escapou de goleadas e Marcos Felipe salvando e fazendo milagres. Então, assim, é uma defesa muito fraca, sendo bem sério, para o um nível de uma Série A que precisa ser ajustada, tá? Pelo menos esse é o meu ponto de vista. A defesa do Bahia ela conseguiu só ser melhor basicamente do que a do Santos, Coritiba e América Mineiro, os outros rebaixados. E teve mesmo para tomar da defesa do Goiás. Isso dá para ter um bom recorte, né? Em contrapartida, o ataque até é sim interessante, ó. É um ataque melhor do que o América, Coritiba, Goiás, Santos, Vasco, Cruzeiro, Corinthians, Cuiabá, São Paulo, Fortaleza, Internacional é... e basicamente só. Então é um ataque de top 10. O Bahia está reforçando o seu setor de criação, de volância um pouquinho ali no setor da ponta também. É, e precisa reforçar o setor da defesa, tá? Só para pegar esse ponto. Gente, agora para finalizar o vídeo, só para trazer esse ponto de informação, a gente vai se aprofundar muito mais sobre isso na live do pré-jogo que eu vou abrir durante a tarde barra noite, né? 5h45, 6 horas no máximo, eu abro a live uma hora antes da partida, transmissão no canal Gold. O Sport vai pegar o retrô hoje no Pernambucano. E a informação que o repórter Antônio publicou é que Mariano Sosso testou um esporte com algumas mudanças. Kaique França no gol continua, mas Rosales entra na lateral direita. 
Thierry Castelo se classificando como trio de zaga, Felipe na ala esquerda. Felipe Fábio Matheus na volância, Arthur Caíque, Zé Roberto e Romarinho. Esse é o famoso 3-4-3, tá? Atacando três zagueiros, os alas sobem para formar aquela linha de quatro, na segunda linha, né? Ficaria Filipinho e Rosales, é, Felipe e Fábio Matheus na volância, é, e na, no trio de ataque, Arthur Caíque, Romarinho e Zé Roberto. Rapaziada, eu não vou tecer muitas críticas, a gente vai se aprofundar mais sobre isso aqui, tá? Mas já adianto. Eu tô muito curioso pra saber como é que isso vai funcionar primeiro. Sem um meia de referência, né? Sem um camisa 10 ali pra bola passar, flutuar e o meia de referência conseguir fazer os bons passos em profundidade, quebrando linha. Não sei como é que isso vai funcionar. Eu sei que Arthur Kaique e Romário vão ser muito participativos, né? Arthur Kaique tem essa característica de cortar um pouquinho mais pro centro também. Então ele pode ser esse jogador que vai criar jogadas. Agora tem um ponto também que é interessante a gente ver. Felipe e Fábio Matheus são jogadores de criação. Mesmo o esporte sem estar com um camisa 10 referência vai ter dois volantes construtores, com a bola nos pés tem boa qualidade de passe. Então vamos ver como é que isso vai funcionar. Meu ponto de preocupação, para frisar mais uma vez, primeiro, Rosales, né, muito fraco, vamos ver como é que ele vai jogar hoje contra o Retro, vamos ver como é que vai ser uma temporada inicial com o Rosales, se a questão física atrapalhou ele também, enfim, eu acho que não, acho que ele é bem fraco mesmo, tá? É, e a dupla de volante, cara, tem um ponto positivo, mas tem um ponto negativo. Quem é que vai conseguir marcar, teve gol físico, intensidade na recomposição, para de fato ser um cão de guarda. Grande ponto de interrogação. Mas enfim, cara, é aquilo. A gente coloca os pontos aqui para ponderar. Mas é paciência, tem que ter é, uma certa é, tranquilidade e calma para analisar o início de Mariano Souza. O momento de testar é agora mesmo. Acho que está muito válido. Não é nenhum teste megalomaníaco. Tem ali seus riscos, mas ok, não é nenhum risco maluco, não. Tá pegando o retrô, não tá pegando o Santos na vila, não. Então dá para o esporte fazer um jogo melhor, até porque mais jogadores serão é, relacionados para o jogo de hoje, reforços estão chegando, e aí o Mariano Souza vai ter uma, uma maior varia, variedade ali de peças para poder trabalhar e esquematar tudo também. 3-4-3, 4-3-3, 3-5-2, 3 enfim. E aí você pode. 4, 2, 3, 1, aí você pode flutuar nisso aí. Parênteses mais uma vez, só para deixar bem claro isso nesse vídeo. No vídeo que eu gravei hoje de meio, de meio de um pré-jogo, eu falei que Mariano Sosso não mudou o esquema tático do primeiro para o segundo tempo. Eu errei, já corrigi, mas vou voltar a frisar isso aqui. Ele mudou de 3-4-3, meio de. Na verdade, era 3-4-1-2 para um 3 para um 4-3-3 no segundo tempo, mais ou menos isso. Nem achei que funcionou tão bem, nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo. Para mim, não, não funcionou muita coisa ali no esporte nesse jogo, não, mas aguardar. E é isso, tá? Abraço pra todo mundo, gente. Tamo junto, a gente tá de volta aí mais tarde. Valeu. Meu Barça nem tirem sarro da minha cara, tá? Meu time de beisebol vai jogar já já. <risos>